पाथ टू ग्रेटनेस मैं आपको जैसे मालूम है बहुत सारे यूथ से मिलता हूँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और मैं उनमें देखता हूँ कि कुछ क्वालिटीज़ हैं कुछ ट्रेट्स हैं जिनकी कमी है और अल्लाह ने उनमें डाली हैं लेकिन वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे वो उसको जान नहीं पा रहे और वो उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे उसको उसको लेवरेज नहीं कर पा रहे टू देर ओन नीड्स ताकि वो अपनी आखरत के लिए और दुनिया के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज बना सकें सो so, और वो जिन जिस चीज़ को इन्जॉयमेंट समझ रहे हैं वो इन्जॉयमेंट है नहीं वट वट डू वी बिलीव इन के एक तो रिलैक्सिंग एंड हार्ड वर्क राइट वी वी थिंक के इन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सीशन इज़ जस्ट स्लीपिंग फॉर लॉन्ग आवर्स और जो दिल चाह रहा है वो कर लो बिंज ईटिंग बिंज यूज़ ऑफ लाइक सोशल मीडिया और यू नो लेकिन हाँ हफ्ते में एक दिन तो अगर इंसान थोड़ा लंबा सो ले और फजर के बाद भी कुछ टाइम के लिए सो रहे तो ये समझ आती है लेकिन वट अबाउट अ पर्सन जो कि रोज़ाना ही लंबा सो रहा है वट अबाउट अ पर्सन जिसके रोज़ाना की जो डेली हैबिट्स हैं वो ही वीक हैं और वो ही इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को नहीं पहुंच पा रहा वो अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं सही तरह से नहीं उसको यूटिलाइज कर पा रहा बट वट वट अल्टीमेटली हैपन इज आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ वो ये कि बेशक हम ज़्यादा सो लें ज़्यादा खा लें अल्टीमेटली इट टर्नस इन टू रिग्रेट अल्टीमेटली होता यह है कि दिल खुश नहीं होता हाँ वो मोमेंट तो इन्जॉय कर लेता है बंदा वो डोपमीन रश तो मिल जाता है वो एक खुशी तो मिल जाती है कि आई एम रिलैक्सिंग एंड हैविंग फन बट ऑनेस्टली बताओ वी ह्यूमन्स हैव बीन क्रिएटेड इन अ वे दैट इफ वी सीक द अनकम्फर्टेबल वी बिकम मोर कम्फर्टेबल अगर हम अपने विजन और ड्रीम्स को और जो हमने काम करना है अगर हम प्रोडक्टिविटी को अचीव कर लें चाहे जिसमानी एफर्ट लग रही हो और अनकम्फर्टेबल एटमोसफियर से गुजरना पड़ रहा हो लेकिन वी फील मोर कम्फर्टेबल वी फील अचीव्ड वी फील सेटिस्फेक्शन इन लाइफ सो इट इज़ द हार्ड वर्क जो हमें इन्जॉयमेंट देता है ना कि रिलैक्सीशन हाँ कभी कभी ठीक है अली मेरा तालब ने भी कहा कि रिलैक्सीशन के मोमेंट्स लाइफ में होने चाहिए लेकिन नॉट ऑलवेज और आपको ये बात से इतना तब समझ आएगी जब आप इमेजिन करेंगे या कब्रस्तान विजिट करेंगे और मुसलमानों की कब्रों को देखेंगे एंड यू विल रियलाइज दैट मुस्लिम्स इन देयर ग्रेव्स व्हेन दे सी द रियलिटीज़ ऑफ द आखिरा और जब वो मलाइा को देख लेते हैं और जब वो अपनी कब्र में हैं और असल घर में पहुँच चुके हैं दे आर विशिंग दे विश के हमारे नाम पर काश कोई सदका दे दे काश हमारे नाम पे कोई और फनेज बना दे काश हमारे नाम पे कोई कुआं खुदवा दे कोई अच्छा काम कर जाए जो हमें आज इधर बेनिफिट पहुंचा दे दे आर विशिंग इन द ग्रेव्स राइट नाउ कि हम अब उठ के काम करें या हमारे लिए कोई काम करवा दे हम इतने एफर्ट नहीं डाल के आ गए दे आर विशिंग कि हमारे लिए काश कोई मेहनत कर दे लेकिन उन्होंने कभी मेहनत नहीं की आप अल्लाह के नबी के सहाबा को देखें सुबहान अल्लाह मैं के बार सहाबा की बात यानी नहीं कर रहा कि जो अरसे से दीन पे थे नहीं मैं उन सहाबे की आपको एग्जांपल देता हूँ कि द मोमेंट दे एक्सेप्टेड इस्लाम दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर देयर आखिर एंड देयर वर्ल्ड एंड देयर दीन देयर विजन एंड मिशन सो मामा अपन आसाल रबी अल्लाह तन हो ये पहले काफिर थे और फिर जब मुसलमान हुए और एक तरह से सरदार थे जैसे इस्लाम कबूल किया तो कहा यार रसोल्ला मुझे अपने लोगों के पास भेजें आई वॉन्ट टू गिव दम अजन मैं दीन काम करना चाहता हूँ तो फैल बिन अमर दौसी रदी तन हो जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो यार रसोल्ला मुझे अपने कबीला दौस के पास भेजें मैं उनको दीन की दावत देना चाहता हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है उमैर अबन वहाब या रसोल्ल जैसे इस्लाम कबूल किया और कहा अशदुल्ला व अशद अन्ना का रसोल्ला या रसोल्ला मुझे मक् भेजे मैं जाके इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ एक्टिविज़म फ़ौर से उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू डू सम वी वॉन्ट टू डू सम बिग एंड मेक ए स्ट्रैटी फॉर अर आखिर बट अक्सर लोग इस बारे में सोचते नहीं हैं और जो सोच लेते हैं और जो सोच लेते हैं मेरा ये बात उनसे है शैतान कम्स टू आर सेंसेज के यू आर एन एवरेज मुस्लिम यू आर जस्ट अ नॉर्मल मुस्लिम सो लिव अ नॉर्मल लाइफ डोंट बी समथिंग बिग लिव टू ईट एंड ईट टू लिव लिव टू वर्क एंड वर्क टू लिव एंड ही कम्स एंड सेज टू यू कि यार तुम कोई फन खाना बनो यानी कुछ करने वाले ना बनो बस नॉर्मल लाइफ गुजारो 
and he gives us three excuses number one you have no talents you have no skills you don't have qualities you don't possess possess that great qualities jo ke high achiever or a producers jinke paas hoti hai shaitan comes to you aur main ye aap youth se baat kar raha hu even badon se bhi buzurgon se bhi jinki shaadiyan ho chuki hain jo kaam kar rahe hain sabse mera ye baat hai ke never think that way that you have no talents and qualities and skills abu muaz ar razi rahimullah kehte hain wailun liman kana hudhud khairum minhu ऐसे मत बनना कि जिसे हद हद बेहतर बन जाए ऐसे इंसान मत बनना कि जिसे हद हद आगे नंबर ले जाए और ये किसी तरफ इशारा कर रहे हैं सूर्य नमल में जो हद हद का वाक्य सलमान सातम के साथ और हद हद क्या कहता है अल्लाह यजुदी युखिल वो लोग अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमान और जमीन के हिडन चीजों को भी जानता है निकाल के ला सकता है और वो भी जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो अल्लाह हर चीज जानता है तो तुम अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते हो और जब सलमान इस्लाम ने सब की अटेंडेंस ली तो हद हद मिसिंग था और कहा कि अगर ये वैलिड एक्सक्यूज के साथ ना आया तो विल टॉर्चर हिम और किल हिम और सुफान अल्लाह एक हद हद एक कौम की हिदायत और उनको इस्लाम कबूल करने का जरिया बन गया सो ये इमाम राजी कह रहे हैं कि वही लुनली मन का ना खुद खुद खैर मिन हो ए मुसलमान ए अशरफ मखलूक ए इंसान ए अब्दुल्ला अब्दुलरहमान आयशा फातमा कम ऑन एक हद हद तुमसे बेहतर ना हो जाके एक हद हद की वजह से पूरा कौम इस्लाम कबूल करके आ गई और तुम कह रहे हो कि मेरे पास क्वालिटीज़ ही नहीं है नो यू शुड बल्कि एक खुद खुद सुबहान अल्लाह इट नेवर जस्टिफाइड इट्स लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन कि मैं तो आई एम जस्ट अ बर्ड आई एम जस्ट अ वीक एंड मीक बर्ड मैं तो एक परिंदा हूँ मेरे से तो सवाल भी नहीं होना नहीं सो वी मुस्लिम्स वी शुड नेवर जस्टिफाई आर लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द उम्मा सो जो सोचता है ना कि मेरे पास टैलेंट्स नहीं है क्वालिटीज नहीं है टू एंटर जन मेरे पास वो स्किल्स नहीं है मेरे मेरे अंदर वो चीज़ अल्लाह ने नहीं रखी टू एंटर जन्ना एंड टू मेक इट टू जन्ना दिस इज बैड सस्पिशन अबाउट अल्लाह सुबह सु अजन बिल्ला बैड थिंकिंग अबाउट अल्लाह सुबह सो नेवर एवर थिंक दैट वे अल्लाह ताला ने आप में हर वो क्वालिटी और ट्रेड रखी है टू मेक टू द हाइस्ट लेवल ऑफ जन्ना फिर दोसला यू हैव टू एक्सप्लोर इट नंबर टू एक्सक्यूज जो शैतान आता है और कहता है कि यू नॉट अ स्कॉलर तुम आलम तो नहीं हो तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि हाउ मैन यू ऑफ द साहब अवर स्कॉलर्स यस अबू बकर वाज़ अ स्कॉलर उमर उस्मान अली वाज़ स्कॉलर अब्दुल रहमान बिन आऊफ अब्दुल्ला बिन उमर इब्ने अब्बास रदी तुम इब्ने मसूद रदी तुम दे वर स्कॉलर्स बट हाउ मैन ऑफ द साहब अवर स्कॉलर्स हजरत आयशा वाज़ अ स्कॉलर बट हाउ मैन ऑफ द साहबा एक लाख चौदह हज़ार में से कितने स्कॉलर थे बड़े थोड़े If you can become a scholar, you should, and it's a great journey. But if you're not, आप देखें कि most of the Sahaba were ummi, illiterate. They couldn't read and write, and you can read and write. और मुझे ये बात बताएं कि अबू बकर सदीक रब्दी अल्लाह ताला आन हो, जब इस्लाम कबूल जिस दिन किया उन्होंने, तो क्या अगले दिन क्या scholar बन गए थे? नहीं, लेकिन अगले दिन उन्होंने जाकर दावत देना शुरू कर दी और वो उस्मान में रफ़ान को लेके आ गए लेकिन नबी के पास या रसोल्ला उस्मान में रफ़ान इस्लाम कबूल करना चाहते हैं ही केम विद उस्मान अपने अफ़ान अब्दुल्ल तन हो कि ही वॉन्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम अशर मुबरीन अब्दुलरहमान बिन ऑफ़ को लेके आ गए जुबैर बिन अवाम को लेके आ गए तल बिन उबैदुल्ला को लेके आ गए साद बिन अबी वकाज को लेके आ गए द वेरी नेक्स्ट डे अब बकर सदीक इन अशर मुबरीन को लेके आ गए या रसोल्लाम कबूल करना वॉज ही स्कॉलर और उसे अगले दिन अरकम इब्ने अभी अरकम और मुख्तलि और साहबा को दीन की तरफ लेके आ गए इस्लाम कबूल करवाने के लिए वॉज ही स्कॉलर द वेरी नेक्स्ट डे ही ही बिकेम अ मुस्लिम नो बट ही नेवर हैड अ डिफीटियस एटीट्यूड उन्होंने काम करके दिखाया हालांकि मेरे हुक्म दिया बल्ले को अन्नी वलव आया बल्ले को इस तकलीफ अन्नी इस तशरीफ वलव आया इस तखफीफ अल्लाह के मैं कहा बल्ले पहुँचाओ ये तकलीफ है यानी इट्स एन ऑब्लिगेशन 
ہمارے سب کے اوپر بلو عنی عنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹ از تشریف اللہ کے نبی کی گرینڈ آسٹی اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا اللہ کے نبی سے ہم نے بولنا ہے کوئی ہم نے باب شابے سے یا سنی سنائی باتیں نہیں کہنی ولو آیا دس از تخفیف صرف ایک آیا تھی کیوں نہیں تمہیں لا الہ الا اللہ پتہ آگے پھیلا دو تمہیں کوئی ایک حدیث آتی ہے کوئی اچھی بات آتی ہے بل غو بل غو تم نے پہنچانی ہے تم وہی پہنچا دو تم عال تم فتوے نہ دو تم حلال حرام کے مسائل نہ بیان کرو تم بس وہ چیز کنوے کر دو 